இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் முதன் மந்திரி வந்தார் பழையாறை நகரின் வீதிகள் அன்று வரை என்றும் கண்டிராதபடி அல்லோல கல்லோலமாயிருந்தன அத்தென்னகரில் ராஜ மாளிகைகள் இருந்த பகுதியை நோக்கி ஆண்களும் பெண்களும் வயோதிகர்களும் வாலிபர்களும் சிறுவர்களும் கூட்டம் கூட்டமாக சென்றார்கள் சைவர்களும் வைஷ்ணவர்களும் பௌத்தர்களும் சமணர்களும் அக்கூட்டத்தில் கலந்திருந்தார்கள் கடும் விரதங்கள் கொண்ட காலாமுகர்கள் சிலரும் அக்கூட்டத்தில் ஆங்காங்கு காணப்பட்டார்கள் மக்களில் அநேகர் அழுது புலம்பிக் கொண்டு சென்றார்கள் பலர் பழுவேட்டையர்களை வாயார சபித்துக் கொண்டு சென்றார்கள் வாலிபர்கள் சிலர் ஆங்காங்கே கையில் களிகளுடன் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் அவ்வப்போது ஒருவருடைய களியை இன்னொருவர் தட்டி ஓசைப்படுத்தி கொண்டு சென்றார்கள் களி அடிப்படும் ஓசை கேட்டதும் பழுவேட்டையர்களின் தலையில் அப்படி போடு என்று சிலர் மெதுவாக சொன்னார்கள் சிலர் அவ்வாறு சத்தம் போட்டும் கத்தினார்கள் சத்தம் போட்டு கத்தியவர்களில் காலாமுகர்கள் முக்கியமாயிருந்தார்கள் பழையாறையில் இருந்த முக்கியமான ராஜ மாளிகையின் முன்முகப்புகள் பிறைச்சந்திரன் வடிவமாக அமைந்திருந்தன எல்லா மாளிகைகளுக்கும் சேர்த்து முன்பக்கத்தில் விசாலமான நிலா முற்றம் இருந்தது விசேஷமான சந்தர்ப்பங்களில் பதினாயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடி நிற்கும்படியாக அந்த நிலா முற்றம் விசாலமாயிருந்தது முற்றத்தை சூழ்ந்து வெளிப்புறத்தில் உயரமான மதில் சுவர் இருந்தது அந்த மதில் சுவருக்கு மூன்று வாசல்கள் இருந்தன ஒவ்வொரு வாசலிலும் சில அரண்மனை சேவகர்கள் காவல் புரிந்தார்கள் திரள் திரளாக வந்து கொண்டிருந்த கூட்டம் நிலா முற்றத்தின் மூன்று வாசல்களின் அருகிலும் வந்து சேர தொடங்கியது வினாடிக்கு வினாடி கூட்டம் அதிகமாகி கொண்டிருந்தது செய்து கொண்டு வந்திருந்த இருவரையும் அவர்களை அழைத்து வந்த ஊர் சேவகர்களையும் மட்டும் அரண்மனை காவலர்கள் உள்ளே விட்டார்கள் மற்றவர்களை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் ஆனால் வெகு நேரம் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை கூட்டத்தில் எங்கிருந்து கிளம்புகின்றன என்று தெரியாதபடி சில குரல்கள் உள்ளே போங்கள் உள்ளே போங்கள் என்று கூவின பின்னால் இருந்தவர்கள் முன்னால் இருந்தவர்களை தள்ளினார்கள் கடலின் அலைகள் ஒன்றையொன்று தள்ளி கொண்டு வந்து கடைசியில் பேரலையை கரையிலேயே போய் மோதும்படி செய்கின்றனல்லவா அது போலவே இந்த ஜனசமுத்திரத்திலும் நடந்தது முன்னால் இருந்தவர்கள் பின்னால் வந்தவர்களால் மோதப்பட்டு வாசற்காவல் புரிந்த சேவகர்களை தள்ளி கொண்டு உள்ளே புகுந்தார்கள் அவ்வளவுதான் காவேரி கரையில் சிறிய உடைப்பு எடுத்தாலும் வர வர பெரிதாகி வெள்ளம் குபு குபுவென்று பாய்வது போல் ஜனங்கள் நிலா முற்றத்தில் தடதடவென்று பிரவேசித்தனர் சிறிது நேரத்திற்குள் நிலா முற்றம் நிறைந்து விட்டது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே சேர்ந்து விட்டார்கள் இப்படி ஜனங்கள் கட்டு காவலர்களை மீறி நிலா முற்றத்தில் புகுந்து கொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட ஆரவாரத்தை தான் செம்பியன் மாதேவி மதுராந்தகனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் கேட்டார் குமாரனுடன் வாதிடுவதை அத்துடன் நிறுத்திவிட்டு அரண்மனை மேல் மாடத்தில் முன்முகப்புக்கு வந்து சேர்ந்தார் தெய்வீக கலை பொருந்திய அப்பெரும் மூதாட்டியின் திருமுகத்தையும் கூப்பிய கைகளுடன் அவர் நின்ற சாந்தமான தோற்றத்தையும் பார்த்ததும் அந்த ஜனசமுத்திரத்தின் ஆரவாரம் அடங்கியது சில வினாடி நேரம் அங்கே நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது தாயே எங்கள் இளவரசர் எங்கே பொன்னியின் செல்வர் எங்கே தங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணான அருள்மொழிவர்மர் எங்கே என்று அக்கூட்டத்தில் சில குரல்கள் எழுந்தன அவ்வளவுதான் அந்த ஜனசமுத்திரத்தில் முன்னை விட பன்மடங்கு ஆரவாரம் கிளம்பிவிட்டது செம்பியன் மாதேவி ஒன்றும் புரியாதவராய் திகைத்து நின்றார் பழையாறை மக்களின் இதயங்களை கொள்ளை கொண்டிருந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு ஏதோ ஆபத்து நேர்ந்துவிட்டது என்பதை மட்டும் அறிந்தாள் அது என்ன ஆபத்து எப்படி நேர்ந்தது பழுவேட்டையர்களே ஏதேனும் விபரீதமான காரியம் செய்து சோழ குலத்துக்கும் மதுராந்தகனுக்கும் அழியாத பழியை உண்டாக்கிவிட்டார்களோ இச்சமயத்தில் தஞ்சாவூர் தூதர்கள் இடித்து பிடித்து ஜனங்களை தள்ளி கொண்டு முன்னால் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வந்த சேவர்களில் ஒருவன் பெருமாட்டி இவர்கள் தஞ்சாவூரில் இருந்து முக்கியமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்றான் செம்பியன் மாதேவி ஜனக்கூட்டத்தை பார்த்து கையமர்த்தி விட்டு தூதர்களை நோக்கி என்ன செய்தி கொண்டு வந்தீர்கள் என்று கேட்டார் தாயே மிக துயரமான செய்தி கொண்டு வந்திருக்கும் அபாக்கியசாலிகள் நாங்கள் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையின் பேரில் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கையிலிருந்து கோடிக்கரைக்கு கப்பலில் வந்து கொண்டிருந்தார் வரும் வழியில் சுழிக்காற்றில் கப்பல் அகப்பட்டு கொண்டு விட்டது துணையாக வந்த கப்பல் உடைந்து முழுகிவிட்டது அங்கிருந்தவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக இளவரசர் கடலில் குதித்தார் பிறகு அகப்படவில்லை கடலிலும் கடற்கரையெங்கும் தேடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது 
சக்கரவர்த்தியும் மலையமான் மகளாரும் இச்செய்தியை கேட்டு பெருந்துயரில் ஆழ்ந்திருக்கிறார்கள் தங்களையும் மதுராந்தக தேவரையும் இளைய பிராட்டியையும் உடனே புறப்பட்டு தஞ்சைக்கு வரும்படி சக்கரவர்த்தி எங்கள் மூலம் செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார் இவ்வாறு தூதர்கள் கூறியது செம்பியன் மாதேவியின் காதிலும் விழுந்தது அதே சமயத்தில் ஜனக்கூட்டத்தின் செவிகளிலும் விழுந்தது செம்பியன் மாதேவியின் கண்களில் நீர் தாரை தாரையாக பெருகியது அதை பார்த்த ஜனங்கள் மேலும் ஓ என்று கதறினார்கள் கூட்டத்தில் முன்புறம் இருந்தவர்களில் ஒருவர் தாயே தாங்கள் தஞ்சைக்கு போகக்கூடாது இளைய பிராட்டியும் தஞ்சைக்கு போகக்கூடாது சக்கரவர்த்தியை இங்கே வரும்படி செய்ய வேண்டும் என்று கூவினார் பொன்னியின் செல்வர் கடலில் முழுகிவிட்டார் என்பது போய் பழுவேட்டையர்கள் தான் அவரை கொன்றிருப்பார்கள் என்றார் இன்னொருவர் மதுராந்தகரும் இனி தஞ்சைக்கு போகக்கூடாது இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்று இன்னொரு குரல் கேட்டது இளைய பிராட்டி எங்கே அவரை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று குரல்கள் கூவின செம்பியன் மாதேவி தம் அருகிலிருந்த சேடிகளில் ஒருத்தியை பார்த்து இளவரசியை அழைத்து வர சொன்னார் கீழே கூட்டத்தில் கலந்து நின்று கொண்டிருந்த ஆழ்வார்க்கடியானும் அதே சமயத்தில் அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றான் பழையபடி குறுக்கு வழியில் விரைவாக சென்று குந்தவை தேவி வானதியை மூர்ச்சை தெளிவித்துக் கொண்டிருந்த கொடி வீட்டை கண்டுபிடித்தான் வந்தியத்தேவனிடம் இளைய பிராட்டி கூறிய கடைசி வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டே சென்று அரண்மனை முற்றத்தில் நடக்கும் அமர்கலத்தை பற்றி அறிவித்தான் இளைய பிராட்டி வானதிக்கு சைத்தியோபசாரம் செய்யும் வேலையை பனிப்பெண்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு அவசரமாக கிளம்பினாள் இளைய பிராட்டி குந்தவி தேவி அரண்மனை மேல் மாட முகப்பில் செம்பியன் மாதேவியின் அருகில் நெருங்கிய போது அந்த மூதாட்டியின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருகுவதை கவனித்தாள் அந்த காட்சி குந்தவையின் கண்களிலும் கண்ணீர் பெருகு செய்தது இதை கண்ட ஜனசமூகம் மேலும் துயர சாகரத்தில் மூழ்கியது பொன்னியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கவில்லை பழுவேட்டையர்கள் கொன்றுவிட்டார்கள் அவர்களை பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தியை பழுவேட்டையர்கள் சிறையில் வைத்திருக்கிறார்கள் அவரை விடுவித்து அழைத்து வர வேண்டும் இளவரசி கட்டளையிட்டால் இந்த கணமே நாங்கள் புறப்பட சித்தமாயிருக்கிறோம் இவ்வாறெல்லாம் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் இளைய பிராட்டியை பார்த்து கூவினார்கள் குந்தவையின் மனம் தீவிரமாக சிந்தித்தது இளவரசர் உயிரோடிருக்கிறார் என்ற உண்மையை இப்பொழுது வெளியிடக்கூடாது ஆனால் ஜனங்களையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும் அதற்கு ஒரு வழி தோன்றியது கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு ஜனக்கூட்டத்தின் முன்வரிசையில் நின்றவர்களை இளவரசி நோக்கினாள் அதற்குள் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அங்கே வந்து நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து இளைய பிராட்டி மேலே வரும்படி சமிக்கை செய்தாள் ஆழ்வார்க்கடியான் அவ்விதமே மேலே ஏறி சென்றான் அவனிடம் குந்தவை மெல்லிய குரலில் ஏதோ கூறினாள் ஆழ்வார்க்கடியான் ஜனங்களை பார்த்து கையமர்த்தினான் இடிமுழக்கம் போன்ற பெரிய குரலில் கூறினான் பொன்னியின் செல்வர் இறந்திருப்பார் என்று இளைய பிராட்டியினால் நம்ப முடியவில்லை முன்னொரு சமயம் காவேரி தாய் இளவரசரை ஏந்தி காப்பாற்றியது போல் சமுத்திரராஜனும் அவரை காப்பாற்றியிருப்பான் என்று நம்புகிறார் நிமித்தக்காரனை கேட்டதில் அவனும் அப்படியே சொல்கிறானாம் இளவரசரை தேடி கண்டுபிடிக்க இளைய பிராட்டி தக்க ஏற்பாடு செய்வார் உங்களை எல்லாம் நிம்மதியாக வீட்டுக்கு திரும்பி போகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறார் இதை கேட்டதும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் ஒரு பெரிய ஆசுவாச நெடுமூச்சை போன்ற சத்தம் எழுந்தது நிமித்தக்காரன் எங்கே அவன் வாயினால் நாங்களும் அந்த நல்ல செய்தியை கேட்கிறோம் என்றார் ஒருவர் இதுதான் சமயம் என்று வந்தியத்தேவன் தாவி குதித்து மேல் மாடத்துக்கு சென்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அருகில் போய் நின்று கொண்டு இளவரசருக்கு பெரிய கண்டம் நேர்ந்தது உண்மைதான் ஆனால் அவருடைய உயிருக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லை விரைவில் கிடைத்து விடுவார் என்றான் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்றது ஒரு குரல் நான் நிமித்தக்காரன் கிரகங்களையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்த்து அறிந்து கொண்டேன் நிமித்தங்களை பார்த்து தெரிந்து கொண்டேன் பொய் நீ சொல்வது பொய் நீ நிமித்தக்காரன் அல்ல நீ ஒற்றன் என்றது அதே குரல் வந்தியக்காரன் அந்த குரலுக்கு உரியவனை கவனித்து பார்த்தான் அவன் வைத்தியர் மகன் என்பதை அறிந்து கொண்டான் பைத்தியக்காரா என்னையா ஒற்றன் என்று சொல்கிறாய் நான் ஒற்றனாயிருந்தால் யாருடைய ஒற்றன் என்று கேட்டான் பழுவேட்டையர்களுடைய ஒற்றன் என்று வைத்தியர் மகன் பழுச்சென்று மறுமொழி கூறினான் என்ன சொன்னாய் என்று வந்தியத்தேவன் கர்ஜித்தான் ஜனங்கள் கீழே நின்ற நிலா முற்றத்திலிருந்து வந்தியத்தேவன் நின்ற மேல் மாடம் பனிரண்டு அடி உயரத்தில் இருந்தது அதை அவன் பொருட்படுத்தாமல் மேல் மாடத்திலிருந்து வைத்தியர் மகன் பேரில் பாய்ந்தான் இருவருக்கும் துவந்த யுத்தம் ஆரம்பமாயிற்று 
சண்டை என்றால் எல்லாருக்கும் எல்லா காலத்திலும் வேடிக்கை பார்ப்பதில் பிரியம் உண்டு அல்லவா வந்தியத்தேவனுக்கும் வைத்தியர் மகனுக்கும் சண்டை நடந்த இடத்தை சுற்றி இடைவெளி விட்டு ஜனங்கள் வட்ட வடிவமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினார்கள் மேல் மாடத்தில் இருந்தவர்கள் கவலையுடன் அதை நோக்கினார்கள் ஜனக்கூட்டத்தில் பெரும்பாலானோர் விஷயம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ளாமலே முன்னை விட அதிக கூச்சல் போட தொடங்கினார்கள் இச்சமயத்தில் வாசல் பக்கம் இருந்து சங்கநாதமும் கொம்புகளின் முழக்கமும் கேட்டன முதல் மந்திரி அனிருத்த பிரம்மராயர் வருகிறார் வழிவிடுங்கள் என்ற குரல் முழக்கமும் கேட்டது அந்த பெருங்கூட்டத்தில் முதன் மந்திரிக்கு தானாகவே வழி ஏற்பட்டது இருபத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயம் முடிந்தது